அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சுப்பிரமணி யூர் வாட்சிங் சுபோ இன்ஃபோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சவுதி அரேபியாவில் ஃபேமிலி அட்டஸ்டேஷன் ப்ராசஸ் ஃபேமிலி விசா ப்ராசஸ் எப்படி எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் பார்ட் ஒன் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கும்போதே பண்ண வேண்டிய விஷயம் பார்ட் டூ இன்கேஸ் நீங்கள் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கிட்டு சவுதி அரேபியாவுக்கு மூவ் ஆகிட்டிங்கன்னா பண்ண வேண்டிய விஷயம் பார்ட் த்ரீ ஃபைனலாக டிகிரி அட்டஸ்டேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா சவுதி அரேபியாவில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் சவுதி அரேபியா போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் உங்களுக்கு சேலரி நெகோசியேஷன்லாம் நடக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா இது என்னோடய லைஃப்பில் நடந்த ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்டும் நான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் நான் நான் பத்து மாதம் சவுதி அரேபியாவில் இருக்கும்போது ஃபேமிலி விசா கிடையாது ஸோ என்ன ப்ராசஸ்னு யாரும் சொல்லலை யூடியூப்லேயும் தெளிவான இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது பிளாக்லேயும் யாரும் பெருசாக எழுதலை என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் மெத்தடையும் தனித்தனியாக எங்கே என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கேதர் பண்ணி நிறைய அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் பண்ணியிருக்கேன் நான் சவுதி அரேபியாவில் இருந்த வரைக்கும் எனக்கு எடுத்துக்கலாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ப்ராசஸ் நம்பர் ஒன் நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் லெட்டர் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை அந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் மறக்காமல் செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய ஆஃபர் லெட்டர் கைக்கு வந்த உடனே உங்களுக்கு அதில் என்ன பொசிஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க டெசிக்னேஷன் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டெசிக்னேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற பொசிஷன் உங்களுக்கு கொடுத்த பொசிஷனோட மேட்ச் ஆக தான் செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ கீழே லிங்க்கில் இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனோட உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் மேட்ச் ஆனாலும் உங்களுடைய ரெகுலர் டிகிரி என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ரெகுலர் டிகிரி இருந்தால் மட்டும்தான் சவுதி எம்பசி அட்டஸ்டேஷன் பண்ணுவான் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் சொல்கிற தொலைதூர கல்வி இல்லைனா வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஜுகேஷன் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டிகிரி அட்டஸ்டேஷன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக உங்கள்கிட்ட என்ன ரெகுலர் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி இருக்கோ அந்த டிகிரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ப்ரொஃபஷன் இருக்கணும் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியர்னா உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனில் எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியர்னு போட்டுக்கணும் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர்னோ இல்லை வேறு ஏதாவது என்ஜினியர்னு போட்டாலும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பேசிக்கலி அவர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து கெமிக்கல் அசிஸ்டன்ட்னு போட்டு கொடுத்துட்டாங்க ப்ரொஃபஷன் ஃபஸ்ட்டு நெகோஷியேஷன் எப்போ ஹெச்ஆரில் கேட்டப்போ ஹெச்ஆர் என்ன சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரொஃபஷன் ஈஸியாக மாற்றிடலான்னு சொல்லிட்டாங்க லேட்டராக அவர் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷன் சேஞ்ச் பண்ணவே முடியல அவருடைய டிகிரி வந்து என்ஜினியரிங் டிகிரி ப்ரொஃபஷன் அவருடைய எக்காமாலையும் ஆஃபர் லெட்டர்லேயும் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் டெக்னீஷியன் சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகாதனால அவரால் அட்டஸ்டேஷன் வாங்கவே முடியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் மாற்றி பண்ணார் அதனால் உங்கள் கிட்ட இருக்க ரெகுலர் யூனிவர்சிட்டியோட டிகிரி உங்கள் கிட்ட இருக்க ஆஃபர் லெட்டரில் இருக்க ப்ரொஃபஷன் உங்கள் எக்காமால போட போகிற ப்ரொஃபஷன் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்து அக்செப்ட் ஆனால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் ஹெச்ஆர் கிட்டே இல்லைனா ப்ராசஸ் பண்ண சொல்லாதீங்க உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனை உங்கள் டிகிரியோட மேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷனே ப்ராசஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ உங்களுடைய ஆஃபர் லெட்டரில் உங்களுடைய சேலரி உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் அந்த ப்ரொஃபஷனும் உங்களுடைய டிகிரியும் மேட்ச் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து வேலிட் ஆஃபர் லெட்டர் அந்த ஆஃபர் லெட்டர் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாதி வந்து அரபிக்லேயும் இன்னொரு பாதி இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கணும் ஸோ ஒரே வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் காலம் அரபிக் செகண்ட் காலம் இங்கிலீஷில் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் சவுதி எம்பசி சவுதி கல்ச்சுரல் அட்டாச்சி வந்து அட்டஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா பண்ண மாட்டாங்க இது டாக்குமெண்ட் நம்பர் ஒன் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் இந்தியாவில் இருக்கும்போது ஸோ இந்த ஆஃபர் லெட்டர் கைக்கு வந்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய ஒரிஜினல் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கையில் எடுத்துக்கோங்க லேமினேஷன் பண்ணியிருந்தால் பேக் சைடில் லேமினேஷனை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா காப்பி எடுத்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் எடுத்துக்கோங்க மார்க் ஷீட் காப்பி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரிஜினல் ஆஃபர் லெட்டர் ஒரிஜினல் ஆஃபர் லெட்டருடைய ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் எல்லாமே அடிஷ்னல் காப்பீஸ் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் உங்களுடைய மார்க் ஷீட்டு ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை ஸோ தயவு செஞ்சு அதை எடுத்துக்காதீங்க உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் காப்பி ஒரிஜினல் ரெண்டுமே வேணும் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் வேணும் ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப் வாங்கி வச்சுக்கோ
சைல்டுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்துக்குமே ஃபோட்டோ மேண்டேட்ரி ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப்ஸும் மேண்டேட்ரி ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப் கிடைக்கலன்னா பிடபிள்யூடி ஆஃபீஸ்க்கு பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு ஜெராக்ஸ் ஷாப் இருக்குது அங்கே கிடைக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் கால் ஹெச்ஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹெச்ஆர்டி ப்ராசஸ் நான் சொன்னது பார்ட் ஒன் இந்த ஹெச்ஆர்டி ப்ராசஸில் ஃபர்தராக என்ன நடக்கும்னா நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட்டும் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டும் ஆன்லைன்லேயே ஹெச்ஆர்டி டிபார்ட்மெண்ட் வெரிஃபை பண்ணி ரெட் கலரில் ஒரு சீல் போட்டு கொடுத்துருவாங்க இது ஹெச்ஆர்டி ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு பர்த் சர்டிஃபிகேட் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் ஆன்லைனில் வெரிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க உங்களுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட் மட்டும் ஆன்லைனில் வெரிஃபை பண்ண முடிஞ்சால் வெரிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க லிஸ்ட் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆன்லைனில் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆன்லைனில் வெரிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைக் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆன்லைனில் வெரிஃபை பண்ண முடியாது ஃபிசிக்கலாக தான் போயாகணும் அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பப்ளிக்ஸ் ஃபாரின் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு லெட்டர் அனுப்புவாங்க இந்த மாதிரி பர்சன் உங்கள் நேம் போட்டு இந்த டிகிரி இந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இவர் வந்து இந்த வருஷம் படித்தன் கு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு நான் டாக்குமெண்டோட காப்பியை வந்து அனுப்பியிருக்கேன் இந்த டாக்குமெண்ட் ஒரிஜினலாக இல்லையான்னு சொல்லி ஆத்தன்டிகேஷன் செக் பண்ண சொல்லி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே வந்த டாக்குமெண்ட்டை உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இயர் ஆஃப் நீங்கள் எந்த இயர் முடிச்சிங்க அதை எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணி டாக்குமெண்ட் ஒரிஜினலாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அனுப்புவாங்க இது வந்து ப்ராசஸ் இதுக்கு பேர் ஜென்யூனிட்டி செக்குன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் கிட்ட இருக்க காப்பிக்கு பேர் பிஎஃப்ஆர் காப்பி நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஹெச்ஆர்டி ப்ராசஸ்க்கு செக்ரட்டரியேட்டில் கொடுத்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் கழித்து உங்களுடைய யூனிவர்சிட்டிக்கு டேரெக்டாக போயிடுங்க போயிட்டு உங்களுடைய யூனிவர்சிட்டியில் அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் டிடி எடுக்கணும் டிடியுடைய அமௌண்ட்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் யூனிவர்சிட்டி பேஸ் பண்ணி என்ன நேமில் டிடி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக் ஃபாரின் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டிய வேலை எல்லாமே ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்க்குள்ளே உங்களுடைய காலேஜுக்கு அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு டிடி எடுக்கணும் அவங்க சொன்ன நேமு அண்ட் அமௌண்ட்டுக்கு டிடி எடுத்துகிட்டு அந்த டிடி ஒரு காப்பி ஜெராக்ஸு நீங்கள் சப்மிட் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் டிகிரி மார்க் ஷீட்ஸ் பிஎஃப்ஆர் காப்பி இது எல்லாத்தையுமே வந்து கொண்டு போயிட்டு சர்டிஃபிகேட் செக்ஷன் எங்கேருந்து தேடி போங்க தேடி அங்கே பியூன் இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட பிடிச்சி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்க்குள்ளே உங்களுடைய வந்த டாக்குமெண்ட் மெயிலில் எடுத்து ரிசீவ் பண்ணி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபீஸை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஓல்டு டாக்குமெண்ட் ஓல்டு டிகிரியை வெரிஃபை பண்ணி திருப்பி பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க அனுப்பிட்டாங்கன்னா உங்களுடைய டிகிரி வந்து கன்ஃபார்ம்னு அர்த்தம் விச் மீன்ஸ் ஜென்யூனிட்டி செக் ஓவர் உங்களோட டிகிரி வந்து ஆத்தன்டிசிட்டி செக் பண்ணியாச்சு ஒரிஜினல்னு சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பப்ளிக் ஃபாரின் ஒர்க்ஸுக்கு போயிடுச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹெச்ஆர்டி ப்ராசஸில் உங்களுடைய டிகிரி பின்னாடி ரெட் கலரில் ஒரு சீல் போட்டுருவாங்க அந்த சீல் தான் ஹெச்ஆர்டி சீல் ஸோ இந்த எல்லா ப்ராசஸ்மே முடிகிறதுக்கு ஒரு மாதத்துலேருந்து ஒன்றரை மாதம் எடுக்கும் எல்லாமே நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ நீங்கள் பப்ளிக் ஃபாரின் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் செக்ரட்டரியேட்டில் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டு அது இல்லாமல் உங்களோடய யூனிவர்சிட்டிக்கும் போயிட்டு அப்ரோச் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக மூவ் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸில் மூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் இந்தியாவில் அதனால் நீங்கள் தான் பண்ணியாகணும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் ஹெச்ஆர்டி இதை நீங்களே பண்ணுறது ஈஸி ப்ராசஸ் வைஸ் இவ்வளோ தான் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணணும் செக்ரட்டரியேட்டில் கொடுக்கணும் அப்புறம் யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு டிடி சப்மிட் பண்ணிவிட்டு வரணும் இது உங்களால் பண்ண முடியலனா நிறைய ஏஜென்ட் இருக்காங்க வெளியில் பண்ணுறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து அவங்க பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஆனால் எல்லாத்துக்குமே சர்வீஸ் சார்ஜ் பே பண்ணணும் ஹெச்ஆர்டிக்கு லைக் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க மேபி சில ஏஜென்ட் வந்து ஜாஸ்தி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நான் பண்ணது எல்லாமே அல் ஹிந்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்ட் எக்மோரில் இருக்காங்க அவங்க தான் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க ஆனால் ஹெச்ஆர்டி ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நான் தான் பண்ணேன் செக்ரட்டரியேட்டில் போய்ட்டு ஹேண்டில் பண்ணதுலேருந்து யூனிவர்சிட்டி போய்ட்டு சர்டிஃபிகேட் செக்ஷனில் செக் பண்ணுறது நான் தான் பண்ணி கொடுத்தேன் எல்லாத்தையுமே ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ராசஸ் எனக்கு கிளியராக தெரியுது ஸோ இது முடித்ததுக்கு அப்புறமா எம்இஏன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது எம்இ
அந்த ட்ராவல் ஏஜெண்ட்டே பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேமெண்ட்டுக்கான ஸ்லிப் உங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க பிஎஃப்ஆர் காப்பி உங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் உங்களுடைய டிகிரி வந்து சவுதி எம்பசிலேருந்து யூனிவர்சிட்டி செக்ஷனுக்கு மூவ் ஆகிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு வாரம் இல்லை மூணு வாரம் ஆகும் நீங்கள் டேரெக்டாக யூனிவர்சிட்டிக்கு போய்ட்டு முன்னே என்ன பண்ணிங்களோ அதே ப்ராசஸ் திருப்பி பண்ணணும் சர்டிஃபிகேட் செக்ஷன் போய்ட்டு அங்கே இருக்க பியூன் யாராச்சும் கரெக்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆகும் ஸோ ஏற்கனவே ஹெச்ஆர்டி ப்ராசஸ் ஒரு மூணு நாலு வாரம் ஒரு மாதம் ஆகிடும் இந்த சவுதி எம்பசி அட்டாஸ்டேஷனுக்கு ஒரு மூணு வாரம் திருப்பி ஆகும் ஸோ ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலே இதுக்கே போயிடும் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சவுதி எம்பசி அட்டாஸ்டேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சவுதி கல்ச்சுரல் அட்டாச்சுக்கு போகும் அங்கேருந்தே அது ஒரு டூ வீக்ஸ் டைம் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிகிறதுக்கு ப்ராப்பர் ஒர்க்கிங் டே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை மாதம் மினிமம் எடுக்கும் எனக்கு நான் இந்தியாவில் இருக்கும்போதே எனக்கு ஆறு மாதம் எடுத்துச்சு நான் இந்தியாவிலேருந்து சவுதிக்கு போய் பத்து மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துச்சு ஸோ யாருமே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லலை எந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேயுமே யாருமே கொடுக்கல எல்லாமே என்னென்னா அப்போது ஹீ அங்கேருந்தும் இங்கேருந்தும் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி தான் கொடுத்தாங்க செவி வழி செய்தி மாதிரி தான் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டட் எவிடென்ஸ் கிடையாது அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் நான் இந்த டாக்குமெண்ட் எவிடென்ஸ் வந்து நான் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும்னு இந்த வீடியோ போடுறேன் நான் ஏன்னா நிறைய பேர் சவுதியில் வந்து ஃபேமிலியை கொண்டு வர முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க மெயினாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னது என்னென்னா டிகிரி அட்டஸ் பண்ண முடியல டிகிரி அட்டஸ் பண்ண முடியலன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் டிகிரி அட்டஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ஸோ இந்த சவுதி எம்பசி அட்டஸ்டேஷன் எல்லாம் பண்ணி முடித்தாச்சுன்னா நீங்கள் சவுதியில் தான் அடுத்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கணும் இங்கே இந்தியாவில் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஹெச்ஆர்டி எம்இஏ மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சவுதி எம்பசி அட்டாஸ்டேஷன் சவுதி கல்ச்சுரல் அட்டாச்சி இந்த நாலு அட்டஸ்டேஷன் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் இந்தியாவில் பண்ண வேண்டியது பாதி உங்களுடைய ஷோல்டர்லையும் மீதி பாதி ட்ராவல் ஏஜென்ட் ஷோல்டர்லையும் இருக்கும் ஆனால் புஷ் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் தான் புஷ் பண்ணணும் இங்கே எந்த வேலையும் தானாக நடக்காது சவுதி எம்பசி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களாக புஷ் பண்ணால் ஒழிய எந்த வேலையும் நடக்காது ஸோ நீங்கள் ட்ராவல் ஏஜெண்ட்டை புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் யூனிவர்சிட்டியை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லாம் பண்ணி உங்கள் டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டுக்கான ப்ராசஸ் நீங்கள் ஃபேமிலியை கொண்டு போகிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா உங்களோட மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் அட்டஸ் பண்ணியாகணும் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் இருக்கும் இல்லை இங்கிலீஷில் இருக்கும் அதை நீங்கள் அரபிக்கில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியாகணும் அதுக்கு ப்ரொஃபஷனல் அரபிக் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறவங்கக்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிட்டு அதை நோட்ரி பப்ளிக் பண்ணணும் அதே மாதிரி பர்த் சர்டிஃபிகேட் குழந்தைங்களோடது இங்கிலீஷ்லேருந்து அரபிக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியாகணும் உங்களோட டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டையும் இங்கிலீஷ்லேருந்து அரபிக் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியாகணும் இது எல்லாமே பண்ணால் மட்டும்தான் சவுதி எம்பசி சவுதி கல்ச்சுரல் அட்டாச்சியோடைய அட்டாஸ்டேஷன் பண்ணுவாங்க எதுவுமே இங்கிலீஷில் மட்டும் இருந்தால் பண்ண மாட்டாங்க இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் பேபியுடைய வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட்டும் வேணும் அதையும் அரபிக்கில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொடுத்தா தான் சவுதி எம்பசி அட்டாஸ்டேஷன் பண்ணி கொடுப்பான் இதுதான் டோட்டல் டாக்குமெண்ட் தேவை உங்களுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட் சவுதி எம்பசி சவுதி கல்ச்சுரல் அட்டாச்சி அட்டாஸ்டேஷன் பண்ணது மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் பேபியுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட் வேக்சினேஷன் அட்டாஸ்டேஷன் டாக்குமெண்ட் இந்த நாலு டாக்குமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் தான் முடிஞ்சிருக்கு பார்ட் டூ இது என்னென்னா உங்களுக்கு ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்துட்டாங்க உங்களால் சவுதி எம்பசி அட்டாஸ்டேஷன் வாங்க முடியாமல் நீங்கள் சவுதியில் இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு பார்ட் டூ வீடியோ எதை பற்றினா உங்களால் இன்கேஸ் அட்டாஸ்டேஷன் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சவுதி அரேபியா நீங்கள் ரீச் ஆகிட்டீங்க அட்டாஸ்டேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணலை முன்னாடி நீங்கள் ஃபேமிலியை கொண்டு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் தெரிஞ்சால் ஈஸியாக கொண்டு போகலாம் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு இக்காமா காப்பியில் இருக்க உங்களோட ப்ரொஃபஷன் உங்கள் ஃபேமிலியை கொண்டு போகிறதுக்கு அலோ பண்ணு தான் பார்க்கணும் யூஸ்வலாக ஆமல் ஆதி அந்த மாதிரிலாம் மென்ஷனாக இருக்கும் நிறைய இக்காமாவில் ஜென்ரல் லேபர்னு அர்த்தம் ஆமல் ஆதிங்கிறது அந்த மாதிரி ஜென்ரல் ப்ரொஃபஷனாக இருந்துச்சுன்னா உங்களால் கொண்டு போக முடியாது ஸோ என்ன ப்ரொஃபஷனுக்கு உங்களால் ஃபேமிலியை கொண்டு போக முடியுமோ அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு உங்களோட இக்காமாவை சேஞ்ச் பண்ணியாகணும் இக்காமால் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா உங்ககிட்ட இருக்க டிகிரி இல்லைனா டெக்னிக்கல் டிப்ளமோ டாக்குமெண்ட்டும் ப்ரொஃப
அத்தன்டிசிட்டி செக் பண்ணிட்டு சவுதி எம்பசி வந்து சவுதி கல்ச்சுரல் அட்டாச்சுக்கு மூவ் பண்ணிடுவோம் டாக்குமெண்ட்ஸை ஸோ உங்களுடைய டாக்குமெண்ட் அட்டாச்சேஷன் முடிஞ்சிச்சு ஸோ உங்களுடைய டிகிரி டாக்குமெண்ட் ரெடி உங்களுடைய மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் உங்களுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட் குழந்தையுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட் வேக்சின் சர்டிஃபிகேட் இந்த நாலு டாக்குமெண்ட் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாக்குமெண்ட் ஸோ நாலு டாக்குமெண்ட் அட்டாஸ்டேஷன் முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் ஸோ பார்ட் ஒன்லேயும் பார்ட் டூலேயும் அட்டாஸ்டேஷன் ப்ராசஸ் இன்னும் இந்தியா பார்த்தோம் இந்த அட்டாஸ்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சவுதி அரேபியாவில் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் யாருக்கு அரபி தெரியுமோ அவங்கள சிஸ்டமில் உட்கார வச்சு வெஸ்டிக் தாம் அப்ளிகேஷனை ஃபில்அப் பண்ணி மேனுவலாக ஃபில்அப் பண்ணி உங்களோட ஹெச்ஆருக்கு அனுப்பி வைங்க ஹெச்ஆர் வந்து ஒரு சீல் போட்டு கொடுப்பான் அந்த சீல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சிக்னேச்சர் அத்தாரிட்டி யாரோ அவங்க தான் அந்த அந்த கையெழுத்து போட்டு சீல் போட்டு கொடுப்பாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் கையில் எடுத்துக்கோங்க அந்த டாக்குமெண்ட் கையில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு நேராக சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்க்கு போங்க சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் என்ன பண்ணுவான்னா உங்களுக்கு கொடுத்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்க சைனும் சேம்பரில் இருக்க சைனும் ஒரிஜினலாக இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணி ஒரு சீல் போட்டு கொடுப்பான் இது வந்து டாக்குமெண்ட் சேம்பர் பண்ணுறதுக்கான ப்ரூஃப் இந்த டாக்குமெண்ட் நம்பர் ஒன் டாக்குமெண்ட் நம்பர் டூ உங்களுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட் உங்களுடைய மார்க் ஷீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் பேபி பர்த் சர்டிஃபிகேட் வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட் இது எல்லாமே வந்து மோஃபான் ஒரு அட்டஸ்டேஷன் இருக்குது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் அட்டஸ்டேஷன் பண்ணியாகணும் இது மோஃபா ஒரு ஒரு சிட்டிக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கும் நீங்கள் இந்த மோஃபா அட்டஸ்டேஷன் வாங்கிட்டிங்கன்னா சவுதி அரேபியாவில் கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் ஓவர் ஸோ இந்த எல்லா ஃபார்மே கையில் எடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட் எல்லாத்துடைய ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அட்டஸ்டேஷன் வாங்கின எல்லா டாக்குமெண்ட்டோட ஒரிஜினல் ப்ளஸ் ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் வேணும் அடிஷ்னல் காப்பீஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பேசிஸில் தான் இஸ்திதாம் ஆஃபீஸில் உங்களை உள்ள என்ட்ரி பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் உள்ள ஒன்ஸ் போயிட்டிங்கன்னா திருப்பி ஜெராக்ஸ் போகிறதுக்கு வெளியில் வர முடியாது உள்ளேயே சம்டைம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய ஃப்ளோ மிஸ் ஆகிடும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் கையில் இருக்க எல்லா டாக்குமெண்ட்டுமே மார்க் ஷீட்ஸ் டிகிரி பாஸ்போர்ட் நிக்காமா காப்பி எல்லாமே வந்து மல்டிப்புள் காப்பீஸ் ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ உள்ளே நீங்கள் போகும்போது உங்களுடைய இன்விடேஷன் லெட்டர் ஃப்ரம் த ஸ்பான்சர் கம்பெனியிலேருந்து உங்களுடைய பே ஸ்லிப்பும் வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி கேட்க மாட்டாங்க பே ஸ்லிப் ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் சொல்லணும் நான் பாஸ்போர்ட் பாஸ்போர்ட் காப்பி அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டிகிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் மார்க் ஷீட்ஸ் பர்த் சர்டிஃபிகேட் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸ்வைசர் எல்லா டாக்குமெண்ட்டுமே கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரிஜினல் ப்ளஸ் ஜெராக்ஸு ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கும் தனித்தனியாக ஸ்டாபிள் பண்ணி அந்த லைன் ஆர்டர் படி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது கொண்டு இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்பாயின்மெண்ட் போடணும் ஃபேமிலி வீஸாவுக்கு தனியாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சதாதுன்னு ஒரு பேமெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது கவர்மெண்ட் பேமெண்ட் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க சதாதுங்கிறது இந்த சதாத் மோடில் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு வீஸாவுக்கு டேரெக்டாக டிஸ்ட்ரிக் தாம் ஆஃபீஸில் அப்பாயின்மெண்ட் என்றைக்கும் கொடுத்துருக்கானோ ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் முன்னாடியே போயிடுங்க போயிட்டு உங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் அந்த வாங்கின ஸ்லிப்பை நீங்கள் காட்டினீங்கன்னா உங்களை உள்ளே என்ட்ரி பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க உள்ளே ஒரு பத்து பேர் தான் உள்ளே உள்ளே விடுவாங்க உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுடைய டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணுவான் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு கடைசியில் எல்லாம் ஓகே அப்படின்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அங்கே பிரச்சனை வராது நான் பார்த்த வரைக்கும் வரல சில கேசஸ்லாம் வந்துருக்கு ரீஅப்ளை பண்ணலாம் இன்கேஸ் ஜத்தால் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ரியாத்தில் பண்ணலாம் ரியாத்துனா தமாமில் பண்ணலாம் மாற்றி மாற்றி பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஜத்தால் பண்ணேன் கிடைக்கல ரியாத்தில் பண்ணாலும் கிடைக்கல அப்புறம் தமாமில் பண்ணேன் எனக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரீஜன் இங்கே மாற்றி மாற்றி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ப்ரொவைடட் உங்களுடைய கம்பெனி அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்கணும் இது மட்டும் தான் ஆப்ஷன் ஸோ நீங்கள் எந்த ரீஜனில் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த ரீஜனில் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களை வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எல்லோ கலரில் ஸ்லிப் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்லிப்பில் உங்கள் பேர் ஒய்ஃப் பேர் குழந்தைங்க பேர் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்து நகர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நேம்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு டாக்குமெண்ட் எல்லாமே ஓகே ஏன்னா நேம் தப்பு நடக்கிறது நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது மேனுவல் என்ட்ரி தான் மேனுவல் ஏதாவது பாசிபிள் நிறைய உண்டு அந்த நேம் எங்கேயுமே தப்பு நடக்கல எல்லா டாக்குமெண்ட்லேயுமே நேம்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னா சக்ஸஸ் உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கலாம் வாங்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வந்து அதனுடைய